ተወዳጁ የመጽሐፍ ቅዱስናታችን ተከታታዮችን በመሎ በጌታ ስም ሰላም እንላቸዋለን ይሄ እንግዲህ ህይወት ተገለጠ በሚል ራስ የዮሐንስ ወንጌልን መናጠናበት የመጽሐፍ ቅዱስናታችን ነው እስከ ዛሬ ድረስ አብራችሁን ስትከታተሉ ለነበራችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ን በቅርማ አጠናቀቃችን ይታወቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 እና ምዕራፍ 11 ላይ በመጽሐፍ ቅዱስናቱ ወቅት እንዳነሳ ነው አንዱ ጎልተው ከመይታዩ ነገሮች መካከል አንዱ ስለ መከራ ጉዳይ እንደሆነ ለማየት መከራናል ምራፍ 9ም ላይ ምራፍ 11ም ላይ በሁለቱ በነኚ ምራፎች ውስጥ የተጠቀሱ ታሪኮችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ልጆች ላይ ስለሚደርሱ መከራዎች አዲስ የሆነ አስተሳሰብ እና የእግዚአብሔርን हिसाब ለማንጸባረቅ እንደሞከረ ለማየት መከራናል ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ሁላችን እንደምናስታውሰው ጌታችን ኢየሱስ በዚያን ጊዜ ከናቱ ማሐጸን ጀምሮ አይነ ስውር የነበረውን ሰው ከመፈወሱ በፊት ስለ መከራው የተናገረው ንግግር ትንሽ ለማስተዋወስ ያህል ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ላይ ጌታችን ሲናገር የእግዚአብሔር ሥራ በርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢያት አልሰሩም እንዳለ ታስተዋውሳላችሁ ምዕራፍ 11 ላይ እንደዚሁ አላዛር መታመሙን በሰማ ጊዜ ጌታችን ያንን ህመምና መከራ ከእግዚአብሔር ሥራ ከእግዚአብሔር ክብር ጋር እንዳያያዘው ሁላችንም እናስተውሰው ነገር ነው ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ ኢየሱስም ሰምቶ ይህ ህመም የእግዚአብሔር ልጅ በርሱ ይከብር ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለሞት አይደለም አለ ይላል እና መከራን ከእግዚአብሔር ክብር ጋራ ሲያያይዝ ጌታችን በእነኚህ ሁለት ታሪኮች እንደተመለከተን ሁላችንም እናስተውሳለን ስለዚህ ዛሬ ከዚህ በፊት እንዳረግናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ጠለቅ ያሉ ጠለቅ ያለ ውይይት እንድናደርግ የውይይት ጊዜ አዘጋጅተንላችኋል የውይይታችን መነሻ हिसाब በእነኚ የዮሐንስ ወንጌል ክፍሎች ላይ ተመስርቶ ግን አጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስን በመዳሰስ መከራን የእግዚአብሔር ክብርና የሚመጣውን የክርስቲያን ተስፋ አብረን እንድንዳስስ በማሰብ ያዘጋጀ ነው ውይይት ነው መከራና የእግዚአብሔር ክብር ያላችሁ ግንኙነት ወደፊት ደሞ ክርስቲያኖችን የሚጠብቅ የክርስቲያኖችን የተባረከ ተስፋ እንድንዳስስ ይሄንን ውይይት አዘጋጅተንላችኋል አራተኛው የጥልቅ ውይይት ክፍለ ጊዜያችን ነው ማለት ነው እስከ ዛሬ ድረስ ተከታተሉ ለነበራችሁ በዚህ ወቅት አብረውን እንዲወያዩ የጋበዝናቸው ወገኖቻችን በመካከላችን አሉ እንደዚሁ ዝም ብሎ ሐሳቡን በቲዮሪ መልክ ብቻ ሳይሆን በህይወትም በብስለትም ሊያካፍሉን ይችላሉ ያልናቸውን ወገኖች ጋብዘናል በመካከላችን አሉ መጀመሪያ እነርሱ ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ አረጋቸውና ከዛ በቀጣታ ወደ ውይይታችን እንሄዳለን ማለት ነው ከዚህ በእኔ በስተቀኝ በኩል ካለ ወንድማችን ጀምረን ትንሽ ትንሽ ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁና አረጋግና እንጀምራለን ማለት እሺ ሰላም ታዬ በእያላችሁበት ይدرس እኔ አገኘሁ ይደግባላለሁ ባለ ተዳርና የሶስ ልጆች አባት ነኝ ያው እንግዲህ ሁላችሁ ብዙ ጊዜ በመስመርም ላይ እንደምታገኙኝ ስዘምር በክርስቲያንም ላይ እና ዘማሪ ነኝ አሁን ደሞ ዛሬ በዚህ ርእሰ ጉዳይ ላይ ከተዋያዮች አንድ ሆኘ ነው የመጣሁት መልካም ጊዜ ጌታ እንደሚሰጠን ተስፋ አረጋለሁ ተስፋ ይጋብሶ ባላለሁ እኔም እንደ ወንድማችን አገኘው ጌታን በዝማሪ ሳገለግል ቆይቻለሁ በተጨማሪም ደግሞ በማስተማር አገልግሎቶችን በማሰልጠን በቤተክርስቲያን አገልግሎላለሁ የሙሉን ገላማኞች በቤተክርስቲያን አባለም አገልግሎይም ነኝ ግን አገልግሎት የበዚያ ብቻ የተወሰነ አይደለም አሁን ደግሞ በዚህ በተዘጋጀው ይዝራኤል መካፈል እንደ ጌታ ፈቃድ ልገንጭ ይያለሁ እንደሻው ነጋሽ ይባላልው እኔ ደግሞ በተለያየ የነገር መልኩ ተቋማት ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር እንዲሁም ደግሞ 
በተለያዩ ቤተ እምነቶች ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል በመስበክ አገልግሎት ወንድሞቼ እንደተናገሩት እኔም ዛሬ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለመወያይቱ መግኔቴ በጣም ደስ ብሎኛል መልካም እግዚአብሔር እንደምናሳልፍ ተስፋ አደርጋለሁ እሺ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ወደ ወይታችን ለመግባት ያህል ሁላችን እንደምናቀው በዚህ በዚህ ዓለም ላይ سنኖር በየቀኑ ከመንሰማቸው ነገሮች መካከል አሁን እንደውም ዜና መሆኑ እስኪጠፋ ድረስ ከመንሰማቸው ነገሮች መካከል አንዱ የሰዎች ስቃይ ሰቆቃና መከራ ነው እና ኦልሞስት ዜና ሁሉ እሱ ነው አሁን ከመንሰማቸው የተፈጠሩ አደጋዎች እነሱ የሚያስከትሉት መከራና ስቃይ በልጆች ላይ በቤተሰብ ላይ ሰው ሰራሽ አደጋዎች በቅርብ ጊዜ ምን ሰማቸው የእሳት አደጋዎች በከተማችንም ላይ ተከስቶ የነበረው የመሳሰሉ አደጋዎች በአጠቃላይ ምድራችን በበቀን በቃ ምንም 26 ከመታስተናግዳቸው ዋና ዋና ነገሮች መካከል አንዱ ዋና ነገር የሰዎች መከራና ሰቆቃ ነው ይሄ ዝም ብሎ በአጠቃላይ መልኩ ሲታይ ሆነ እንጂ ግን በየግላችን በየቤቱ በየጓዳው ደግሞ ስናመጣ ሰዎች በልዩ ልዩ አይነት መከራ በልዩ ልዩ አይነት ችግር ያልፋሉ በቃ ምንም የማያቁ ንጹሃን ሰዎች በህይወታቸው ልዩ ልዩ መከራዎች ይደርስባቸዋል ወደ ክርስቲያኖችም የመጣን እንደሆነ ክርስቲያኖች ጌታን የሚከተሉ ኢየሱስን የሚከተሉ የኢየሱስን የህይወት ፈለግ በሚከተሉበት ጊዜ የሚደርስባቸው ስደትና መከራ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በህይወታቸው ደግሞ መግለጫ የሚጠፋለት ምክንያትን ለመስጠት የሚያስቸግሯቸው ልዩ ልዩ አይነት መከራዎችና ሰቆቃዎች በሰዎች ህይወት ውስጥ እንደሚከሰቱ እናውቃለን እና መጽሐፍ ቅዱስም ስናነብ በተለኛ ደግሞ አሁን ያጠናን ያለ ነው ዮሐንስ ወንጌል ስለሆነ ምንም ማሰገድም አይቻልና በየ በየጊዜው እናገኘው አንዱ ነገር የሰዎች መከራ የሰዎች ችግር ነው አንዱ ለቱን ቀደም በየጠቀስኳቸውን ልብ እንዳላችሁ አውቃለሁ ምራፍ 9 ላይና ምራፍ 11 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ማብራሪያዎች ምክንያቶች የሰጠበት ምራፍ ስለሆነ ይሄንን በማስተካከክ እንድናሰፋው ነው ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የጋበዝናችሁ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ እና እንዲሁ በህይወታችሁም ከሚያልፉ ነገሮች እና ካለፉ ነገሮች ተነስታችሁ በአገልግሎትም መጽሐፍ ቅዱስንም አስተማሪዎች ስለሆናችሁ ሰፊ ማብራሪያዎችን እናደርጋለን በየ ተስፋ አረጋለሁ እና ሰዎች መከራ ሲገጥማቸው አንዱ ሴንስ ለመስጠት ነው የሚቸገሩት እንደ ቤተክርስቲያንም አናውቅም ምን ምን ማድረግ እንዳለብን አንድ አንድ ጊዜ እርግጥ ስለ መከራ ስለ ምንጩ ምን እንደሆነ ብዙ አይነት ፍልስፍናዎች ውጪ አሉ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚያስተምረን ሰዎች እሺ በመከራ ውስጥ ሲያልፉ ምንድነው ማሰብ ያለባቸው እንደ ቤተክርስቲያን እንደ አገልግሎቶችም ደግሞ ሰዎችን መምከርና ማስተማር እንችል ዘንድ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን በስፋት እንድንወያይበት ነው በቀጣታው ወደ መጀመሪያው አልፋለሁ ይሄንን ካልኩኝ የመጀመሪያውን ሐሳብ እንድትጀምረልን ማስበው ወንማችን መጋቢ ተስፋይን ነው እና እንደው አጠቃላይ ግንዛቤዎችን ለመጨበጥ ያህል ምንድነው መከራ ስንል ምን ምን ነገሮችን ያካተታል ሚሉትን በአጠቃላይ በመዳሰስ ብንጀምር በጣም ጥሩ ይመስለኛል መጀመሪያ መከራ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ በእንመለከት እንደሚታወቀው መከራ ወይ በአምሮ ላይ ወይም ደግሞ በአካል ላይ ሊመጣ የሚችል የህመም ስሜት ነው መከራ ብለን መውሰድ እንችላለን ወይም የምቾት የምቾት እጦት ነው ብለን ልንል እንችላለን ይሄ የምቾት እጦት በማጣት አስፈላጊ ነገሮችን በማጣት ምክንያት የሚመጣ እንደሆነ ያው ይታወቃል ጤና በማጣት ሊሆን ይችላል አስፈላጊ ለኖሩ አስፈላጊ የሆኑትን ሌሎች እንደ ገንዘብ እንደ ቁሳቁስ ያሉት ነገሮች በማጣት ምክንያት የህመም ስሜት በውስሊ መጣ ይችላል እጦቱ ደግሞ በጣም ከፍ ሲል በጣም የምንቀርባቸው ዘመዶቻችንንና ወዳጆቻችንን በሞት ምክንያት ማጣትም እንደዚሁ ያመናል እና ይሄ ሁሉ ከመከራ የሚደመር ነገር ነው አደጋ ሲያጋጥምም እንደዚሁ ያማል እንበልና ለምሳሌ የመኪና አደጋ ቢያጋጥም ስብራት ያጋጥማል ቢያንስ ቢያንስ ቁስ መቁሰል ያጋጥማል መከጥቀጥ ያጋጥማልና ያማል እና እንደዚሁ ቀድመን እንደተከስከው 
በእምነት ምክንያት የሚመጣ ስደት መናቅ መሰደድ በተለያዩ ተጽዕኖዎች ውስጥ ማለፍ ያማል እና መገረፍም መደደብን ያጋጥማል ከዚያም ሲያልፍ ሞትም ሊያጋጥም ይችላል እና እነዚህ ሁሉ መከራን የሚገልጡ ነገሮች ናቸው እያስባለውና ከዚህ ጋር ያይጂ እንደውለ ማለት የሞደው ምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት በማድረግ መከራ አለ በስደት መልክም ይሁን በመምም ይሁን በምንም መከራ መከራ ነው ያማሉ ለቱ አለ እግዚአብሔር ማልሸሸገው መኖሩን አልሸሸገው አለ ብሏል በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ የዛርቃን መከራ እንዲያውም የዛርቃን እንዲያውም የዛርቃን የዛርቃን መከራቸው ብዙ ነው ይላል እግዚአብሔርም ከሁሉ ያድናቸዋል ይላል ተስፋውን አብሮ ያስቀምጣል እዚያ ጋር ወደ አዲስ ጊዳን ደሞ መተን سنመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎ ኡነቱን ይልጣርጎ ያስቀምጣል ኢንፎርሜሽን ሰጥቶን መረጃ ሰጥቶናል አለ ብሎ እና እዚያ ደሞ ተስፋ አንድ ላይ ያስቀምጣል ነገር ግን አይዟችሁ እኔ አለምን አሸንፈዋለሁ በማለት ተናግሯል የደበቀው ነገር የለም እኛ ጌታን ከመንወድበት አንዱ ምክንያት የሚደብቀው ነገር ስለሌለን ማንንም በማታለል አላስከተለም ኡነት ኡነቱን ያሳየ ነው ይሄ ኡነተኝነቱ ነው የሳበን ኡነተኝነቱ ነው በጣም የሳበን እኛ እና ጌታ እንዳደረገው እኛም እንደዚህ ሆ ኡነቱን ሁሉ ኡነቱን ከፍለን ሳይሆን ያለውን ኡነት ምናውቀውን ኡነት ሁሉ መግለጥ አለብን ለሰዎች ይሄም አለ ይሄም አለ ይያለ ነው ማቅረብ ያለብን እና እግዚአብሔር ያለውን ሁኔታ ያሳየናል የሚመጣውንም ያሳየናል በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን የሱ አብሮነት የሱ ተስፋ ከኛ ጋር ነው ያለው ምን ማችን አገኘው አለ ግድም እንድነው መከራ ሚሊዮን ዝምብዬ ነው መጀመሪያ ላይ ይሄ አሳይመንት ሲሰጠኝ መከራ ማለት ምን ማለት ነው ሚሊዮን የደስታ ተክለውልን መዝገበ ቃላት ለማየት ሞክር የነበር ግን የተፈራረቀ ትርጉም ነው የሚሰጠኝ መከራ ማለት ፈተና ነው ፈተና ማለት መከራ ነው ሚልና እንደገና ደግሞ ብዙዎቻችሁ የነገር መለኮት አስተማሪዎች ናችሁና ታቁታላችሁና የግሪኩ ትርጉም ጠጋ የሚለው አንድ ነገር ማረጋጋጫ ነው ይላል ማለት ለምሳሌ ወዛ ላይ የሚያመጣው ወርቅ ነው ወርቅ የሚፈተነው በእሳት ነው ለምሳሌ አሁን እኛ ገር ወርቅ የሚመስል አለ አይደለትና እሳት ነው ግን የሚለየው እና ያንን መፈተኛ ነው ብሎ ይላል የግሪክ ትርጉሙ ላይ እሱንም ለማየት ሞክሬ የነበረና ታዲያ መከራ ታዲያ ምንድነው በየሳስብ አንድ አንድ ጊዜ አሁን በተለይ እናንተ ባነሳችሁት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 እና 11 ላይ ባለው ነው እኔ በጣም አተኩሬ መናገር ምፈልገው ግን ደሞ ዛሬ በዚህ ውይይትም ላይ ደሞ ከወንድሜ ከመጋቢ ተስፋ የጋራ አብሬ ይሄንን መግለጫ ለመስጠት እድል ስለአገኘው በአመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ምክንያቱም እሱ ብዙ ተመክሮ አለው እና በብዙ በድምጻችንንም የቃኘ ነው በእሱ መዝሙር ነውና በጣም ደስታለሁ እንደሚ እንዳሻውንም ስለአወኩትና ታዲያ ሰፋ አርገን ምናዩ ይመስለኛል እሺ በጣም አመሰግናለሁ ቀድም ዘማሪ ያገኘው እንደተናገረው እኔም በዚህ ለት ከ ከናንተ ጋር በዚህ ውይይት ላይ በመሳተፍ በጣም ደስ ብሎኛ ምክንያቱም ሁለቱም ዘማሪዎች በጣም ማከብራቸው በጣም የታነጽኩባቸው ናቸው በዚህ አጋጣሚ ከነሱ ጋር በመቀመጥ በጣም ደስ እንዳለ ለመግለጽ ወደደለሁ እንግዲህ መከራ ምንድነው በጣም complicated ነው አንድ ጻፊ መከራ ሎጂክ የለውም ብሏል መከራ ይሄ ነው ብሎ በፍርጥ አርጎ ማስቀመጥ ያስቸግራል ምንም ሎጂክ የለውም ምን ነገር አስቀምጣል እንግዲህ እንደ እንደ እግዚአብሔርን ቃል እንደምናም እግዚአብሔርን ቃል እንደምናስተምር ሰዎች መከራ 
አጥያት ወደ ዓለም ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ከፍጥረት ወይም የሰው ልጅ ባለም ተዙ አጥያት ወደ ዓለም ከገባበት ጊዜ ጀምሮ አዲስ ሰማይና ምድር እስኪዮን ድረስ በዚህ ማቀፍ ውስጥ ያለ በተያዩ ገጽታዎች የሚገለጥ ችግር እንደሆነ ማንሳት ይችላል ላይክ ስነ ልቦናዊ ሊሆን ይችላል ማህበራዊ ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚያዊ ሊሆን ይችላል የፖለቲካዊ የጤና ሊሆን ይችላል በተለያዩ ገጽታዎች የሚገለጥ ችግር ኃጢያት ወደ ዓለም ከገባበ ጊዜ ጀምሮ እስከ አዲስ ሰማይና ምድር ድረስ የሚቀጥል በተለያየ ፎርማት የሚገለጥ እንደሆነ ማንሳት ይችላል እርግጥ ለመከራ ኢሚዲየት የሆነ ምክንያት መስጠት በጣም አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም በተለይ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 9 እና ምራፍ 11 ን በመናይበት ጊዜ በተለይ ምራፍ 9 ጌታችን የተጠየቀው ምንድነው ምንጩ ነው ኃጢያት ነው ወይ የሱ ኃጢያት ነው የወላጆቹ ኃጢያት ነው ምንድነው የዚህ መከራ ምንጭ የሚል ጥያቄ ጠይቀዋል ይሄ የነሱ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን በአብዛኞቻችን ልብ ውስጥ የሚንሽራሽር ጥያቄ ነው መከራ ሲመጣ በመከራው ውስጥ የሚያልፈውም ሰው ይጠይቀዋል ለምን ሆነ ብኝ ብሎ በአካባቢ ያለ ሰውም ይጠይቀዋል ለምን እንደው ይሄ ሆነበት ብሎና ምንጩ ምንድነው ለምን እንደው መከራ ይኖረው ምንጩ ምንድነው ወደሚለው ስንመጣ አንዱ የቺ ወደቀችው ዓለም ምንላት እናት በወደቀች ዓለም ላይ ነው የምንኖረው ማለት ከእግዚአብሔር መለኪያ በታች የወደቀች ዓለም በኃጢአት ምክንያት ማለት ነው በዚህ ዓለም ውስጥ ስለምንኖር የዚያ ውጤቶች የሆኑ ነገሮች ዓለምን በየጊዜው ስለሚያስጨንቀዋት ሰው ሁሉ በዚያው ውስጥ የተከፈለ ያልፋል በትንሹም በትልቁ ማለት ነው ሌላው ምናልባት የመጀመሪያ ተጠቃሽ ሊሆን የሚገባው ተላታችን ሰይጣን ነው ብለንም ማለት እንችላለን ለዚህ ሁሉ ውድቀት የመጀመሪያው ሰበብ የሰው ልጅ ተላት የሆነው ሰይጣን ስለሆነ መልካም ነገርን ማመንጀት አይችልም የሚሽለው ያው ክፉ ነገርን ብቻ ስለሆነ ለሰው ምቾትና ሰላም የሚሰጥን ነገር ማሰብም ማበርከትም ባህሪው አይፈቅድለት ማበርከት የሚሽለው መከራ ስለሆነ ከመጀመሪያው አበርክቷል እና ያን ኑር ይያባዛ ይገኛል ብለን ማሰብ እንችላለን ያስባላው ሌላው የራሳችን እንደ ሰዎች የራሳችን ስተት አንዳንድ ጊዜ ለመከራ ሊዳርገን ይችላል የእግዚአብሔር ያምላካችን ቃል ሰው የሚዘራውን ያንኑ ደግሞ ያጅላል ይላል እና የማይገባ ነገር ስናደርግ ያ ድርጊት መታጨዱ አይቀርም ተመልሶ የራሳችን የራሳችን ስተት ወይም ደግሞ ኃጢያት ለነላው እንችላለ እና ኃጢያትን የሚዘራ ያው መከራ ማጨዱ የማይቀር ነው ሰው ያልዘራውን ሳይሆን የዘራውን የሚያጭድበት ሁኔታ አለ መከራ ብቻ ሳይሆን ሞትም ይታጨዳል አንድ አንድ ጊዜ እና ይሄም አለ ምንጩ ምንድነው ለተባለው ሌላው በእምነት ምክንያት የሚመጣ ስደት ነው በእምነታችን ምክንያት መናቅ ሊያጋጥም ይችላል መዋረድ ሊያጋጥም ይችላል መከራ ሊያጋጥም ይችላል እና እነዚህን እንደ እንደ ምንጭ ልንወስዳቸው እንችላለን በየሰዋል ትልቅ ትልቅ ጉዳይ ነው ያነሳ ነው ወንድማችን በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያብራራለን ወንድም በስፋይና እስቲን በደንብ አርገን ፐርሰናላይዝ ማርገነው ደሞ ምናልባት መጨመርበት ሌሎች ካላችሁ አሁን ደተጠቀሶ ነው ወደቀች ዓለም ነው ምን ኖረው ዲያቢሎስ አለ የራሳችን ድካም አለ እና እንደ ትንሽ ደሞ ሰፋ አርገን እናዳብረው ሰዎች አሁን ኢን ፐርሰን አሁን አንድ አንድ ጊዜ ጌዲዮን የጠየቀው አይነት ጥያቄ ማለት ነው ወደ ጻድቃን ቤት ስንገባ ወደ ክርስቲያኖች ቤት ስንገባ ደሞ በቃ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ሳለ ለምን ይሄ ሁሉ ነገር ለምን ደረሰብን ሚሉ አሉና ምናልባት ሌሎቻችን መጨመሩት ካለ እድል ለመስጠት ነው ወደ ሁለተኛው ከመሄዲ በፊት የኔስ እንዳይሰፋፈርቼ ነው እንግዲህ ምንድነው 
በተለባየነ ስውሩ ላይ ያለው ጉዳይ አሁን ቀድም ምሳሌ ላይ እንዳየሁት እንዳ እንዳነበብ ነው ነውና ለምን እንደው እግዚአብሔር ነገርን በመሰወር የሚከብረው በየ እኔም ተመራመር ያለውና ስላልገባኝ አንዳንዱን ነገር አንዳንዱ ላይገባ ይችላል ነገሮች ከተደረጉ በኋላ ወይ በራሳችን ስተትም ሆነ ወይ ዳቪሎስም በመጣው እግዚአብሔር እንደድል እንደ ኦፖርቹኒቲ ይጣቀመበታል ወይስ ከመጀመሪያ ያንን ነገር ሰውሮታል የሚል እኔም ጠይቃለሁ በልቤ ማለት ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይ ያሁን ስላካል ጉዳት ወይም አካል ጉዳትን ወይም መጉደልን ነው መጉደል የጀመረው በየኔ ማም ነው ያዳምና የዮሐን ራቁትነት ግዜ ነው እንዱ ጀመረ በየኔ ማም ነው እንደው በኋላ የኖህ ራቁትነት ማለምን ብዙ አለና ያቃየልና ያቤልም ከዛ ፍጥረት አንስተን ፍጥረት እንዴት እንደጎደለ እንደው እኔ አካል ጉዳት በየቀኑ በራዲዮ ጣቢያችን ምን ሰማው ነው እንግዲህ በብዙ መንገድ ይመጣል በተፈጥሮ የሚመጣል እንደገና ደግሞ በሰው ሰራሽም ይመጣል ሁሉ ግዜ የትራፊክ ሪፖርት ጧጧት ስንሰማ ይሄን ይሃል ያካል ጉዳት እኛ እንደውም ሞቱን ነው ምንቆጥረው ሞቱ ነው እንጂ የሚሰማን ይሄን ያል ሰው ሞተ ሲባል አይ እንላለን እንጂ ሰው ሰው አካል ጉዳለ ሲባል በመኪና አደጋ በየቀኑ እንሰማለን እና አካል ጉዳት ከጊዜም በኋላ ከእናት ማዛን ይመጣል እንደውም አይሁዶች አንድ አሳሰብ ነበራቸው እናቴ ባመጻጸነሰችኝ ይላል ዳዊት እና አንድ ቦታ ላይ ሲናገርና ከእናት ማዛንም እንደዚህ ነው ብለው ሚያምናሉ እና ይሄ ሰው ግን ከራሱም አይደለም ከወላጆቹም አይደለም አለጌታ እንግዲህ ታዲያ ምንድነው የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው ማለት እግዚአብሔር አሁን አንይ አንድ ነገር አይገባኝም ለምሳሌ ሙሴ አፉ ኮልታፋ እንደነበርና መላሱ ጸያፍ እንደነበር መጻፍ ቅዱስ ላይ በዘጸአት ምራፍ አራት ቁጥር 10 ላይ እና ይሄ ደሞ ሊትራል ነው እኛ እንደው ሌላ ነገርም ካልተረጎም ነው ይሄ ነው አፌ ትብ አይደለም ማለት የተባ እንደበት ይለኝም መላሴ ጸያፍ ነው አፌ ደሞ ኮልታፋ ነው ብሎ ይላል እና ደጋግሞ ሂድልኝ ብሎ ሲለው ነው በኋላ እኔ አልችልም እኳልኩህ ይለዋል እና ይሄ ወኮ ነው እንደዚህ ነኝ ብሎ ሲለው ሙሴ እግዚአብሔር ቁጣ ወነደደንም ይለው እኔ አይደለሁም ወይ ሰው እንዲናገርም እንዳይናገርም ማደርክ እውርም ደንቆሩ መማደርክ ሶሪ ስለነዚህ ቃሎች ተለውጣዋል በስማት የተሳነው አይነ ስውርም እንደዚህ ተብለውና ግን መጻፍ ቅዱሱ በሚናገረው ላይ ነው የምናገረውና በኋላ እንደውም እግዚአብሔር በትሯን ጣላት ሌላ ጊዜ አንሳት ሲጥላት ተባብ ተሆናልች ያነሳት ደሞ በትር ከዛ ጁን ብብት ውስጥ አግባይ ይለዋል በለምጽ እንት ይሆናል ከዛ አስገባ ሲለው ይነጻል ይሄን ሚራክል ያደረገ ጌታ ይሄን እንት አምራት ያደረገ ጌታ ምላስህን ዘርግቼ እዳሳለሁ እጄን እጄን ዘርግቼ ምላስህን እዳሳሳለሁ አላለም እንት በቃ አሩንን ሰጣለሁ ወንድመን ነው ያለው መጨረሻ ላይ እና ለምን እንደው አይገባኝምና አሁን ስለ ራስ ይሳስብ ሰዩን ሳም በዲ ጀን ጎትቶ ምድረክ ላይ ይዞኝ ይወጣል ከዛ እግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ያለው እና ብዙ ሰዎች አንተ ስትዘምር ነው እኮ የተፈወስ ነው ጌታ ላይ ተቀበል ነው የተጽናና ነው እንደው ስናለቅስ ጀምረን ጨረሰን ሰዎች በዚህ ነገር ውስጥ ተሰርተዋል በእኔ አገልግሎት ኦ ሚገርም ነው በቃና አሁን የኔ አይን እስከ 6 አመት ያይ ነበር እና ግን አሁን በሳይንስ ምክንያት ብንሰጠው ላክ ኦፍ ቫክሲኔሽን ነው ክትባት ወቅቱ እንግዲህ ሶስተኛ ዓለም በመወለደ የሆነ ነው ብለን ለነለውን ይችላል ግን እግዚአብሔር ያንን እንደድል ተጠቀመበትና ከዛ በኋላ ያንን እንደውም ለቤተሰብ ተስፋ አደረገኝ አሁን ቤተሰብ ውስጥ ተስፋ ነኝ እኔ እና እኛ ብርሃን ብለን ምን ለለውቱ ነው በየነው ማንዳንድ ሰዎች እንደጋ ጻሃይና ጨረቃን ነው እና እነሱ ደግሞ ይጨልማሉ ብርሃን ኢየሱስ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ አች ብርሃን ነበረች ሷም የሰው ህይወት ነበረች ይላልና ያ ብርሃን በህይወቴ ሲበራ ነው በህይወቴ ትልቅ ትርጉም ሰጥቶኛል ለኔ እና እግዚአብሔር በህይወቴ እንደከበረ ነው አይቻለሁኝ ቤተሰቦች አይተዋል ያ ኢየሱስ በሙሉ በሩቅም በቅርብ ያለ በሙሉ እና ይሄ አይነ ስውር እንደዚህ ሆኖ በመወለዱ ጌታ ከበረ እና ተጠቀ ከበረበት ብሎ ይላል እና ስለ ሙሴ ሳስብ አሮንን ነው የሰጠው 
እንደሞ ሌሎችን ማንሳት እንችላለን አሁን ለምሳሌ በኋላ ላይ በደንብ አነሳው አለው እንጂ አሁን ያቆመን መኮ ከእግዚአብሔር ጋር ሲታገል ሁሉ ዳው ተነካና ያነከሰ ነው እንግዲህ በኋላ ሲሄድ ወይን ያንክ አሳውኝ ቀርሃል አለ ነፍስ ሰውነት ይደን ድና ቀርቻለ ለማን ሙሉነትን ለእግዚአብሔር ከልብ አንካሳነት የግራ አንካሳ እንደሚሻለው ነው እዛ ቦታ ላይ ያዩት አሁን ብዙ ቦታ ላይ እኮ ጻፍ ቅዱስ ላይ በመናነብበት ጊዜ ዳዊት አጥንቶች የተሰበሩ እንደዚህ አደቀካቸው ነው ይላል ግን ፊዚካል አይደለም እና በ ያይ ሰውነታችን ነገር እግዚአብሔር ብዙ ያን ያህል እንትን ቢለዋለም የሰው መንፈሳዊ ውስጣዊ ማንነታችን ሙሉ ቢሆን እግዚአብሔር ይመርጣል አንዳንድ ጊዜ እና ይሄ አካል ጉዳት ይመጣል የአካል ሊሚቴሽን ይመጣል እና ያንን እንኳን እንድድል ተጠቅሞ እግዚአብሔር ሲከብርበት እኔ አይቻለሁኝ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ለምን ለመወያየት ምን እንችላለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ይሄ አይነ ስውር እኛ እንግዲህ አይነ ስውር ማለት ነው አይነ ስውር ሚላውን ቃል ነው አንተ መትመርጣው ከማይት ከተሳ ነው ይልት ለምን ለምን እንደነው እንደውም እኮ አሁን ነው በዚህ በብሔራይ ማህበር የኢትዮጵያ አይነ ስውራን ብሔራይ ማህበር ይላል ይሄ ቆየ ነው እና ኦፊሻል ቱኑ እሱ ነው የተሰውር አይን አለው ብየ ነው ነው ማም ነው አይነ ስውር ማለት ብለው የድሮ ሰዎች አይ የድሮ ሰዎች እንደሱ ነው ያስበው ይሄን ያሉት ብዙ ጥሩ የማይወዱት ቃል እውር የሚለውን ቃል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈው ብዙ የነ ጓደኞችም አንወደውም እናው መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ላይ ይሄንን ሁሉ አቀርባዋል በአንድ አንድ ሰዎች ይሄንን ሻሻል ብለው እና አይነ ስውር የሚለው በጣም ጥሩ ቃል ነው መስማት የተሳነው ግን ቢቀር ያሉ ነው አሁን እሱን ማለት ማይት የተሳነው እና የሚለው ማለት ነው እና ይሄ በዚህ አይነ ስውር ህይወት ውስጥ ጌታ እንደከበረ ነው ከዚህ በላይ በኋላ ላይ ብጨምርሻላል እኔ አየሩን እንዳልይዘው ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ወንማች እንደሻው ቀደም ራስን ስታስተዋወቅ ያልጠየከውና ያልመለስከውና እኔ ምናልባት በዚህ ውይይት በእንሳተፍ ጥሩ ነው በየአሰብኩበት አንዱ ሐሳብ በተለይ አሁን በቅርብ ጊዜ የኪዳን ታሪክ በሚል የብሉ ኪዳንን ስነ መለኮት ለየዳሰሰ ጥሩ መጽሐፍ ጽፋሃል እንደምታስተምረም አውቃለሁ የብሉ ኪዳንን መጽሐፍ አዲስ ኪዳንንም ቢሆን በቲቶ መጽሐፍም ላይ እንደዚህ የተመሰረተ ትንታኔን እንደሰጣ አውቃለሁና ትንሽ ከዮሐንስ ወንጌል ላይ በመነሳት ምራፍ 9 እና ምራፍ 11 በመነሳት ደሞ አጠቃላይ ትንሽ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግንዛቤ አብሮን የሚያጠኑ ወገኖች እንዲኖራቸው እሱን እንድታረግልንም ጭምር ነውና በተለይ ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ከዮሐንስ ወንጌል ተጨማሪ በብሉ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ያለው አንደርስታንዲንግ ምን ይመስላል በተለይ ከእግዚአብሔር ክብር አንጻር አንድ አንድ አማራጭ ሐሳቦችንም ለታነሳልን ትችላለህ በዚህ ምክንያት ነው በዚህ ምክንያት ነው በዚህ ምክንያት ነው የሚሏቸው ምንላቸው ኦፕሽኖች አሉ ከነዚህ ኦፕሽኖች ከመጽሐፍ ቅዱስ አጠቃላይ ትንሽ ሰፋ አርገን ከዮሐንስ ወንጌልን በወጣ በብሉ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን ያለው ሰፋ ያለ ትንታኔ ትንሽ ብታደርግልን ለምን እንደው በተለይ ደግሞ በጽድቅ የሚኖሩ ሰዎች ለምን እንደው መከራ የሚደርስባቸው ጻድቃን ለምን መከራ ውስጥ ይገባሉ? የሚለውን ትንሽ አያ ይዘብት ማለት ነው። የዘመናት ንጉስ ሁሉ ባይሁሉነ የናዝሬቱ ኢየሱስ ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ኢየሱስ አይሰ ለጭም ከቱ አንተ እንኳን በታምስ የመስከሉ ቃል ፈውዝነው ነው አምነው ለተተጉ ይሁን አለመሰር ሰልፍ አዘጋይቱ ኃይልን ያስተጋ በላይ የቆሙት ክብታችትና በተንሳዩ ስልጣን ውጊያውን አካይዱ 
تدمر کنی سبس بلی و تلعت و نسد یه زر عل مملت یه زر مدنت Zanewer <laughs> Yes, 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 yes,